Piadina, non solo Piadina, Carbonara, non solo Carbonara, ma Paella, Goulash, Omelette, Wuster con Krauti e molto molto di più. Alla quattordicesima edizione dei mercatini itineranti dei sapori d'Europa trovi tutti i piatti e i prodotti, i profumi e gli aromi della cucina europea e non solo. Vieni a Cervia a gustare i prodotti e i sapori d'Europa. Il mercatino si ritrova venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 10 a mezzanotte in piazza Andrea Costa a Cervia www.ascomcervia.it Sono Yoji e il parmigiano reggiano è il meglio per me e ha origine da Sabrina che ispira ogni mia ricetta Il mio meglio ha origine da nonna bici Il mio meglio ha origine da Dario, che ogni giorno fa il parmigiano reggiano. Il mio meglio è tutto naturale, fatto solo con latte della mia terra, lavorato entro due ore dalla mungitura, come dice il consorzio. Per questo è il meglio per Bice, Sabrina, Yogi e anche per te. Parmigiano reggiano, meglio il meglio. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Gran finale a Ferragosto a Cervia con lo sbarco degli autori e un libro in ogni stanza per la 25esima edizione della manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva d'Italia, quest'anno dedicata alla Riviera dello Sporta. Volti celebri e illustri hanno chiuso l'edizione 2017 accolti dal pubblico dei lettori e dei turisti che hanno atteso l'arrivo delle barche storiche per lo sbarco degli autori sulla spiaggia libera di Cervia. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale Cervia alla spiaggia Mellibro con la collaborazione di ConfCommercio a con Cervia il patrocinio e il contributo del comune di Cervia. Colossione Morinara prima di partire è proprio ci sta, ci sta veramente. Poi ho portato una cosina particolare per, per farvela ve la faccio vedere, è praticamente la cartolina distribuita nel 93 quando è stato fatto il primo sbarco con le frasi e gli auguri dei tre autori di allora che erano Goldoni, Maravini e Monti. Cioè, eh, cerchiamo di far sì che questo ferragosto sia veramente un ferragosto eccezionale 25 anni li stanno tendendo alla all'arrivo al Grand Hotel le tende di Pascucci e Bravi che sono pronte e hanno fatto una, delle immagini bellissime dei... dedicate a Grazia dell'Edda alla... dedicate a Grazia dell'Edda, fra l'altro quest'anno ricordiamo un saluto particolare a Grazia dell'Edda eh, e a tutto quello che è Grazia dell'Edda per, per Cervia e per l'Italia e per il mondo perché è un autore mondiale Quest'anno sono 90 anni che ha ritirato eh, del ritiro del Nobel, per cui, del premio Nobel, col quale ha, ha costruito la Villa Caravella, per cui ancora di più questo 25 è un 25 particolare. Il Brindisi col Volli eh, è, è un bellissimo Brindisi per festeggiare questo Faragosa insieme agli uomini dell'Ice, eh, i, i, diciamo, i sommelier dell'Ice. Vogliamo dire che noi facciamo assaggiare anche il nostro territorio, vero direttore? Assolutamente sì, facciamo assaggiare il territorio con le pesche appunto, di Zani, come dicevamo prima, e cerchiamo di far sì che questo Ferragosto sia veramente un grande Ferragosto, un bellissimo venticinquesimo. Un libro in ogni stanza, quest'anno di chi è, chi è l'autore? L'autore è Italo Cucci, quest'anno eh, il capanno sul porto e anche questo è veramente una, un bel pezzettino di Romagna e fa vedere che non c'è concorrenza fra noi Cesenatico, anzi il capanno era Cesenatico ed è Cesenatico e la Romagna è una, punto. Ma c'è un'altra bella tradizione a Cervia, con un libro in ogni stanza i turisti e ospiti degli alberghi ricevono in omaggio ben 12.000 copie di un libro ogni anno il giorno proprio di Ferragosto. Quest'anno sarà il libro Il Capanno sul Porto, storia di Alberto Rognoni, il conte del calcio di Italo Cucci. Sono rimasto piacevolmente sorpreso perché in ogni caso le scelte campanilistiche esistono sempre, sai che io appartengo da anni a quel movimento per la Romagna indipendente e quando mi hanno chiesto la capitale quale sarebbe? Meglio detto Bologna perché se cominciamo a discutere fra Rimini, Cesena, Forlì, Ravenna non finiamo mai e invece questa iniziativa di Cervi è veramente stupenda e poi per quello che mi riguarda mi ha riportato qui e spero di esserci poi l'anno prossimo perché sto lavorando a un altro libro fra l'altro l'idea è nata qui 
con un signore che ha detto io vorrei tanto fare un libro sulla squadra del mio cuore, anzi sul personaggio del mio cuore, ci abbiamo lavorato dietro dei mesi perché mettere insieme le passioni e tutto il resto non è facile e sto preparandolo, penso che sarà una strenna natalizia ma se ne parlerà più avanti. L'itinerario in mare e lo sbarco in spiaggia con la partenza dal Circolo Nautico di Cervia sono organizzati in collaborazione appunto con il Circolo Nautico di Cervia, la cooperativa Bagnini, la pubblica assistenza, la capitaneria di Porto in coordinamento con il Comune di Cervia e con le forze dell'ordine. Ospitare questa manifestazione per noi è un orgoglio, è un orgoglio perché eh, intanto amiamo la stampa, amiamo i libri, amiamo, amiamo gli scrittori, per cui benvengono a queste manifestazioni. Sì. Che vento c'è quest'oggi? Si arriva bene da qui, dal circolo nautico, dal, dal canale al mare aperto? Che, che tragitto sarà? C'è un po' di, di bava da fuori ma non, non pregiudica niente, tanto più che possono arrivare in spiaggia con i due footer che hanno messo a disposizione proprio fino ad arenarsi, per cui non c'è nessun problema. Eh, io per esempio uscirò con Tre Fratelli che è una barca con le vele al terzo, una barca classica della nostra vecchia marineria e ci saranno altre lance come le tre sorelle e quindi accompagniamo questi nostri graditissimi ospiti alla spiaggia con, con veramente con molta molta gioia. Intanto buon ferragosto a tutti e immagino ci saranno fino a sera qui a Milano Marittima, Cervia e in tutta la Romagna festeggiamenti ma certamente la mattina parte bene con questa diciamo immersione a proposito di acqua nella cultura, nei libri che poi fa sempre bene. Sì, i numeri sono belli, ieri sui giornali nazionali c'era questo dato della regione che più sta crescendo rispetto allo scorso anno come crescita di presenze turistiche, ci stanno accompagnando questi dati di una regione che nel giro di tre anni riuscirà ad avere 5 milioni di presenze in più, a fine anno dovremmo tornare a sfiorare o addirittura raggiungere 50 milioni di presenze che erano tantissimi anni che non si facevano e questo si accompagna ovviamente all'idea e al tema del lavoro perché è una regione che è quella che cresce di più in Italia, che più sta abbattendo la disoccupazione, d'altra parte noi del turismo abbiamo sempre detto è una delle tre gambe con la manifattura e la cultura eh, di una nuova stagione di crescita sostenibile e, e territori come questi, una realtà come questa che sa sempre innovarsi, sono i fiori agli occhiello che questa terra può presentare al mondo. Andiamo a una parte un po' più ridanciana, Presidente, oggi lei sbarcherà e vi ho visto che ha, se, ha sicuramente avuto i consigli dell'assessore Corsini perché è arrivato con la scarpa da ginnastica per andare sulla barca. Sì, Andrea da questo punto di vista, essendo un cervese doc, non ne sbaglia una sui consigli per come si approccia la spiaggia o al mare o alla stagione estiva, no, ma l'ho fatto volentieri, sono qua qualche giorno in vacanza, poi in realtà è l'occasione anche per incontrare tanta gente, qui peraltro ho visto... Amici di lunga data come Andrea Mingardi, ho visto Italo Cucci e Marino Bartoletti che per me appassionato di calcio sono stati i due direttori del Guerin Sportivo, del famosissimo Guerin Sportivo che leggevo da quando ero bambino ogni settimana e quindi credo proprio sia stata organizzata una bella giornata. Oh, siamo a Ferragosto, una bellissima giornata anche oggi, una, diciamo, una degna cornice di un'estate davvero da record, proprio ieri alcuni quotidiani nazionali, eh, quindi non la Regione Emilia Romagna ma altri istituti di ricerca, hanno detto che quest'anno nella settimana di Ferragosto l'Emilia Romagna avrà un incremento di turisti nettamente superiore rispetto al ferragosto del 2016 di altre destinazioni turistiche italiane ed europee. Questo è naturalmente per noi motivo di orgoglio, di grande soddisfazione. Devo dire grazie a tutti gli operatori, a tutti gli imprenditori, a chi ha lavorato insieme alla Regione, questo connubio fra pubblico e privato che è un po' il segreto del successo dell'Emilia Romagna. Noi due anni fa abbiamo raccolto un'eredità da 45 milioni di presenze turistiche all'anno, quest'anno sicuramente, ora lo posso dire, sfonderemo il tetto dei 50 milioni, quindi abbiamo raggiunto in due anni e mezzo quello che ci eravamo prefissati di raggiungere in cinque anni. L'11% del prodotto interno lordo è generato da questa grande industria turistica che si chiama turismo, che naturalmente sviluppa 
gran parte del proprio fatturato e della propria ricchezza in questi 100 km di costa che separano i lidi di Comacchio da Cattolica, quindi la riviera adriatica dell'Emilia Romagna, ma devo dire che non solo la Romagna ma tutta la regione, grazie al lavoro che stiamo facendo in questi anni, sta crescendo molto in termini di presenze turistiche, quindi siamo soddisfatti ma non ancora del tutto contenti perché credo si possa fare ancora meglio. 25 anni non sono pochi, Carlino è uno dei giornali più letti, più venduti, più antichi della nostra zona ma non solo. Allora intanto oggi sbarcherà anche lei direttore con gli autori, l'emozione, la prima volta? È una mia prima volta devo dire e, e mi fa molto piacere, mi fa piacere perché è un'iniziativa bella, bella a vedersi, spettacolare, suggestiva e poi perché rimette al centro dell'attenzione in un giorno emblematico come il Ferragosto i libri, gli autori, la carta stampata tutte cose di cui oggi più che mai c'è un gran bisogno. I sei autori prescelti dall'Associazione Cervi alla Spiaggia Mi Libro per il salotto letterario che si svolgerà sul palco allestito sulla Renile sono pronti, ve li presentiamo. Il romanzo si intitola Ti meriti un amore, io spero di meritarmi l'affetto delle mie lettrici che mi seguono da tanti anni, del resto i miei romanzi hanno sempre tematiche femminili, quest'ultimo racconta, analizza, sviscera la passione d'amore a 50 anni, quindi è un'età della vita pericolosa da quel punto di vista. Una delle due donne, una delle due protagoniste è eh, liberamente ispirata al caso di Gloria Rosbo, quindi ha una vicenda di cronaca nera tragica, però come sempre i miei libri poi alternano temi duri, pesanti, insomma affrontano la realtà della vita con pagine poi ironiche, briose, insomma c'è questa alternanza di voci che spero entusiasmerà le mie lettrici. Il libro sta andando molto bene, Cervia, Milano Marittima, questa parte d'Italia meravigliosa dove c'è un'ospitalità meravigliosa a me ha sempre portato fortuna. Io torno molto spesso qua. Allora Bartoletti, come nasce l'idea? Bartoletti come un grande caffè ideale in cui tutti possono leggere quello che vogliono, guardare i canali ideali che vogliono di questo palinsesto immaginario che ho messo assieme in questo libro che in realtà non mi ero accorto di aver scritto, nel senso che io non avevo mai voluto scrivere un libro ma un anno fa sono entrato su Facebook, l'editore Roberto Mugavero della Minerva mi ha detto ma non ti sei accorto che il libro l'hai già scritto e quindi non mi sono potuto opporre, quindi un anno di pensieri, ripeto, di riflessioni, di ricordi... Eh, cercando di essere me stesso, quindi lasciando perdere le regole abituali di Facebook, ma raccontando le cose a modo mio, se devo mettere una frase in più l'ho messa, se devo mettere una foto in più l'ho messa, ci sono anche delle mie foto senza baffi, ma questo per dire che tutti i personaggi o quasi tutti quelli di cui parlo sono persone che ho realmente conosciuto e con cui ho avuto una relazione molto importante, a volte anche molto affettuosa. Per esempio parlo di Valentino Rossi che ho conosciuto quando aveva un anno e mi fece la pipì sui pantaloni ed è un peccato non, averlo conserv non averli conservati attraverso suo papà Graziano che è stato un mio grande amico naturalmente, parlo di Marco Pantani, di Marco Simoncelli, parlo di Lucio Battisti, parlo di tutte le persone che in qualche modo ho incrociato nella mia vita e di cui c'è stata l'occasione di rievocare la grandezza durante quest'anno. Vi faccio una domanda, qual è la cosa che ci ha fatto più paura in vita nostra? Che non è che tutto quello che ci propinano i TG, che ci propinano, eh, qual è? Rispondo io, ok? Il buio, quell'85% di eh, mistero che coviamo nel nostro cervello, sia sì, il buio quello proprio quando ero bambino, io avevo proprio paura del buio, come tutti i bambini, qua la, 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 la totalità, quell'85% di, 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 di incomprensibile che ogni cervello umano ha perché noi ne adoperiamo solo una piccola parte e di conseguenza io sono andato alla ricerca di cosa poteva oltre alle notizie dei telegiornali impressionare la gente e appassionare la gente eh. e credo di averlo trovato e l'ho ambientato a Bologna che è una città concreta, una, città, una storia che si eh, inarca eh, in un in un comprensorio che è abituato a avere della concretezza no? e quindi si spaventa ancora di più. È ferragosto, il turismo sta andando alla grande, però attenzione turisti, c'è qualcuno che potrebbe tramare contro la vostra serenità.
È importante secondo te parlare di chi siamo noi, dire chi siamo noi, sì. comunicare, siamo, ci siamo un po' persi? Sì esatto, no, l'identità è fondamentale, sapere chi siamo, ma non è un fatto di identità di ruolo chiaramente, perché quello è banale, è proprio un riconoscimento dei propri talenti. Sei pronta allo sbarco? Vai! Sì! Devi sbarcare tu, eh? Sì, 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 no, io sono sempre pronta, sono nata pronta. Si prendono le cose in maniera easy? Sì, io sono così, cioè in qualsiasi posto potrei fare uno spettacolo, in qualsiasi posto un'intervista, perché sono sempre me stessa. Ma non è ancora finita, altre sorprese ci attendono sulla spiaggia con alcuni graditissimi ospiti d'onore. Luca Goldoni, primo autore che partecipò alla prima edizione in assoluto del 1993 e poi Salvatore Giannella e con la speciale partecipazione di Norberto Midani, primo presentatore della manifestazione ferragostana. Cervia festeggia oggi 25 anni ma forse non sa che la, il festival della letteratura di Mantova, festival leader in Italia, è nato dopo, è nato cinque anni dopo la spiaggia mi libro. Perché dico questo? Perché mi riporta ad un tema comune che mi piace sottolineare sulla riviera romagnola, che è questo. Qui nascono delle formidabili idee, nascono delle visioni anticipatrici, da pionieri, da visionari. Poi però, una cosa che mi sorprende, pian piano, lentamente, vengono, come dire, mitigate, vengono lasciate, invece di afferrarne la leadership, il primato, penso per esempio alla Fondazione Cervi Ambiente, la prima che 40 anni fa ebbe l'idea dell'economia circolare, dell'economia sostenibile. Quindi, conclusione, la spiaggia mi libro è un bel primato, Secondo me andrebbe rinforzato, non solo a Ferragosto, ma andrebbe rinforzato con alcune idee che peraltro poi esprimerò sulla spiaggia di Cervia davanti al Grand Hotel e non solo quello, allora anche le terme, le terme devono diventare il, eh, chiamiamolo, eh, la presa multipla della corrente dei cento turismi possibili sul mare e nel mare di terra della Romagna. E così via, insomma, io dico sempre, nei momenti più felici bisogna prepararsi a cambiare e questo è un momento felice per il turismo romagnolo ed è il momento giusto per dare una svolta in positivo. Che cosa stai lavorando adesso? <ride> è un libro che pubblico con un editore bolognese, Minerva, e, ed è ehm, una guida agli eroi che abitano nelle menti dei protagonisti della società moderna, perché i giovani abbiano davanti a loro delle sorte di bussole ideali, in maniera da indirizzare i loro sforzi in una società che di bussole ha perso, ecco i loro sforzi nella direzione giusta con maestri giusti. Ferrari c'è perché eh, eh, il campione di motociclismo eh, Agostini lo cita, ovviamente c'è Fellini, ovviamente c'è Enzo Biaggi citato da eh, Arbore, per ognuno di loro c'è ovviamente perché, però quello che voglio dirti a proposito di Baracca, ecco ti dà un'idea delle, delle modifiche da fare anche nelle parole, perché tu arrivi a Lugo e trovi questa straordinaria eh, ala che inneggia all'eroe dei cieli italiani e poi quando vedi l'annuncio la, pubblicitario di Lugo scopri la firma è Bassa Romagna, ma si può, l'eroe dei cieli che va nella Bassa Romagna, ma ci, può, ci vuole tanto a mettere che sono Romagne estense, tutto quello che vuoi, ma togliete quel Bassa. Io le leggo una frase, Luca Goldoni, Buon Ferragosto con un libro, un libro ha sempre due autori, chi l'ha scritto e chi lo sta leggendo, questo le disse al primo sbarco, la prima locandina del Ferragosto 1993 e lei c'era, era uno di quei tre attori che sbarcarono per primi, con la spiaggia mi libro, 25 anni quest'oggi. Sono stato bravino nel, nel concentrare, concentrarmi su quel pensiero lì, l'ho ripreso anche oggi, dicevo, eh, la differenza che c'è tra la musica la musica è la letteratura, tra un libro e un album di canzoni. Un album di canzoni è un, fatto collettivo, è un rito collettivo, mille, diecimila, centomila, 
con le, con le, con le, con le, con le berrare che si agitano come, come cane al vento, il libro invece è un fatto talmente eh, personale, talmente familiare tra chi l'ha scritto e chi lo sta leggendo, il libro è un buon partner. E Luca Goldoni è un buon patron della spiaggia Mel Libro. Lei e Terenzio Medri avete così dato il là a questa manifestazione. Ricordo c'era lei, c'era Monti, c'era Marabini. Speravo di vedere qui Monti, non l'ho visto, spero che stia bene. E comunque è stato commovente ritrovare forse altra gente, altri volti, però la visione insieme è quella identica. Stessa spiaggia, stesso mare, stesso Ascom, stessa attesa sotto il sole, stesso tutto. E il pubblico c'era. Il pubblico c'era e andiamo avanti così. E vive Ferragosto. Vive Ferragosto. Cervia alla spiaggia mi libro però abbina ogni anno anche alla cultura la solidarietà e sostiene un'esperienza meritevole di essere conosciuta e valorizzata ed ha voluto essere vicino quest'anno a Christian grazie ad alcune sue amiche di Cervia. Christian è un ragazzo di 12 anni affetto dalla patologia genetica rara, degenerativa e attualmente incurabile che si chiama Pilizeus Merzbacher. Per aiutare e sostenere Christian si può acquistare il libro Vivere con una speranza, scritto dalla mamma Emily Yavasile che potrà facilitare le continue spese terapeutiche delle quali Christian ha costantemente bisogno. C'è una grandissima estate questa che insomma, si sta avviando un po' nel momento clou col ferragosto e devo dire che è sempre veramente bello questo evento perché insomma, anziché i gavettoni classici di ferragosto qua regaliamo e leggiamo dei libri insomma, col sorriso sulle labbra perché questa è la nostra caratteristica di questa nostra terra eh, però appunto ecco in un'epoca in cui magari si sta da soli spesso isolati con le cuffiette o eccetera qui ci si trova insieme per ridere ma anche ragionare appunto su leggendo un libro e con gli autori che, che li hanno scritti credo che sia un bel compleanno questi 25 anni di un evento che è diventato anche un po un simbolo del nostro ferragosto direi che i turisti che vengono qui vivono anche un evento direi unico probabilmente in italia ma buon ferragosto da cervia assolutamente buon ferragosto e buone vacanze perché è venuto qui da noi Insomma un ferragosto spumeggiante con i brindisi con gli autori, con lo spumante Voli del gruppo cevico Viticoltori dal 1963 che è stato offerto in degustazione dai sommelier professionisti dell'Associazione Italiana Sommelier Romagna. Ma non solo, i lettori di turisti hanno ricevuto in omaggio anche le pesche nettarine di Romagna dell'azienda Gran Frutta Zani di Faenza. Insomma la Romagna in un brindisi, in un assaggio, una Romagna di cultura in spiaggia, ma solo quella di Cervia, la spiaggia Mellibro, 25esima edizione.